新郎新娘，请你们按手印。从今天开始，我会好好的待你。想休息一下。好。哎，哎，咱们喜宴马上就要开始了，怎么这么安静，一点也不热闹呀？爸，锦娟她累了，让她休息一会儿吧。锦娟，听到了没有啊？还是陈辉懂得体贴啊。他的确很体贴。欢迎光临，你终于肯露面了，知不知道喜宴差点就要开始了？那就太好了，我正好可以阻止这场荒唐的婚礼。妈，景娟，我就冲你叫我一声妈。今天，我必须要把这臭小子的真面目揭露出来。你疯了？今天是我们女儿的大喜之日，你来捣乱呢、啊？妈，我不是你妈，你这喜新厌旧的臭小子！我问你，小倩的肚子是谁搞大的？小倩，妈，你在说什么呀？她刚抛弃一个已经怀有她孩子的女孩，现在又想骗你结婚，一下子伤了两个女人。程辉，他说的是不是真的？金娟，你听我说。我问你，是不是真的？金娟。你听我解释好吗，景娟，你不用听他解释了，他的答案已经很明显了。你倒不如问一下你的爸，知不知道这些事？爸，难道，难道你也知道？哎，就算是真的又怎么样？没什么大不了的，没有很严重啊。没什么大不了的，爸，你怎么可以这样？你怎么明明知道，还让我嫁给陈辉？难道你不知道这样会毁了我的幸福吗？爸，你怎么可以这样？你怎么可以？听爸爸说一句话，在现在这个社会里面，一个男人有两个女人，这是很司空见惯、很正常的事情啊。你是我的宝贝女儿，所以你放心，爸爸呢，一定会花钱摆平那个女人，不会让她影响你们两个生活的。摆平人家。人家女儿就不是人吗？我只在乎我自己的女儿，别人家的女儿管我什么事儿？我之前又不是没有过女人，一个个也不是离开我了，每一个都是狼心狗肺、没有用的东西。你在说谁呢？哼，我在说谁？你应该很清楚吧？跟你多说一句话都是浪费。锦军，你要记住我的话，这个奸诈小子，你千万不能见。君君，你听我说，我是真心喜欢你的，我只喜欢你一个人。君君，那小倩和她肚子里的孩子呢？你怎么解释啊？君君，我我，锦娟，你不要再逼成辉了，相信爸爸，我会想尽一切办法把事情解决掉的。只要成辉他对你是真心的，把所有的精力都放在你的身上，你们是经过法律公证的，你们是合法的夫妇了。爸，你太不了解我了。我怎么会在意我的位置？我根本就不屑这个位置。我担心的是小倩肚子里的孩子，她是无辜的。难道你还容忍陈慧继续做你的女婿吗？哎呀，好,好啦，你到底要爸爸怎么样啊？被你讲的头都晕了。来人，来推我出去。是，哎，爸，哎，我来，我来，我来，我来推你。
知道，我如果早知道，我绝对不会嫁给陈辉的。你怎么那么傻？这样会害了你自己。苦了我呀！是陈辉他不让我说的。他说他要保住在富达林的金饭碗。他的话你也能相信吗？你太傻了。但是，你不也是被他骗了，跟他结婚的吗？那次你碰到我的时候，是我去医院，陈辉要逼我堕胎，可是我不肯。我就求程燕哥陪我去做产检，后来我之所以没有堕胎，是因为希望我的孩子有一个爹，造成现在这种局面是我自己找的，我无怨。但是，我今天来，不是因为我自己，是因为我要帮程燕讨回一个公道。程燕，你说什么？程燕她现在坐牢。其实他没有犯罪，他没有放火，放火的人是陈辉啊，陈辉，陈辉他不是人，他叫程燕替他顶罪的。你说的，是真的，千真万确，高家所有的人都知道这件事情。你来干什么？我来干什么？我来揭你的老底！过来，你跟他说了什么？什么都说了。你，哎，秦军，秦军，秦军，你听我说，我真的是放手，高成辉，你这个骗子，你卑鄙无耻下流！秦军，我我知道你现在在气头上，没有办法接受我的解释。但我告诉你，事情真的不是你想象的这么难堪。现在这样还不够难堪吗？你到底骗了我多少事情？金娟，我们先回去了啊！等婚礼结束之后，我再告诉你。我告诉你，没有婚礼了，这种婚姻我不要，一切都结束了。你给我滚！我不想再看到你。金娟，你太可爱了，今天。是我们大喜的日子，餐厅呢，坐的都是些有头有脸的人。如果你想把婚礼弄砸，丢的不是我高成辉的脸，而是你爹。我高成辉大不了吃一颗子弹，为了搭上我高家所有人的命。但是我告诉你，事情没有这么简单。什么意思？高成辉血溅婚宴，这么精彩的事，警察不会介入调查吗？第一个被追查的，就是童董事长。但你这位亲爱的爹呢？经不起调查的。什么叫经不起？你以为你爹挣的都是正经钱？这里面有多少不法的勾当，你知道吗？随便拿出一件，就能让你爹倾家荡产，甚至在座十年的大牢。但你这位爹，恐怕经不起这种打击吧？你可以不为我想，你应该为你这位亲爱的爹想想啊。所以你最好聪明一点，跟我回去，演完婚礼这场戏，演到圆满落幕，否则后果难料啊！你在威胁我？你可以不接受我的威胁
么看你丈夫像看犯人一样？我亲爱的老婆啊，今天是我们的新婚之夜，你不会告诉我，一会儿要过堂审案我吧？啊？你少跟我嬉皮笑脸的！整个下午，整个婚宴上，我已经很配合你的演出了，你不觉得你应该给我一个合理的解释吗？没什么好解释的。没什么好解释的，高成辉。你怎么能昧着良心说出这样的话来？你让你哥哥替你坐牢，你居然没有一点的悔意跟不安。你太可怕了！你怎么可以在我面前跟我演戏，欺骗我这么久？你别搞错了，你别搞颠倒了好吗？嗯、是你爹指认我哥放火的，告我哥，让我哥坐牢都是你爹干的。我只不过是配合你爹演出，那你为什么不去澄清？分明是你自己心中有鬼。我不会让你去诬陷程燕的，你不去澄清，我就去告你。告？你现在就去告啊！你前脚走，我后脚到。我要把傅达林在你爹的指使下贩毒、走私鸦片的事，向法官说的一五一十，清清楚楚。去啊！你说什么？我是说。如果你敢把我送进去的话，我就一定拖着你那个作恶多端、又瘸又瞎的爹垫背。我年纪轻啊，坐几年牢无所谓。可是你爹，就凭他现在又瘸又瞎，我肯定他受不了坐牢的苦、啊。我想，如果不出半年。你就该替他收尸了吧，啊！如果你想这么孝顺你爹的话，我成全你。你卑鄙无耻！对，我是卑鄙，我是无耻，这一切都是你爹赐的。我告诉你，你爹比我无耻几千倍、几万倍。我是被他拖下水的，我身不由己，我完全没有选择。你不要把责任都推给我爹，是你自己居心不良吧？我亲爱的老婆，我觉得咱们俩现在的对话毫无意义，甚至觉得可笑啊！傅达林的违法乱纪的生意数不胜数，我随便拿几条，就能让你们同家倾家荡产。别逼我，后果你知道。不要以为我是嘴上说说。我有的是证据。你太可怕了。可怕？不，这只能说明我高成辉聪明。生在狼窝，我怎么能不做好自保的准备？金军，我也不想为难你，不如。我们这样好吗？一起做个交易。什么交易？只要你不把我哥认罪的事顶出去，我就不会告你爸。你让我跟你同谋诬陷程燕？是我哥亲笔信上告诉你他要认罪的吧？他是自愿的。嗯、只要你不出卖我。我绝对不会为难你，我和你只做挂名夫妻。你说什么？这不正是你想要的吗？你本来就不喜欢我，现在你更不会接受我了。虽然今天是我们两个的洞房花烛夜，但我不会碰你这个千金之躯的。你为什么千方百计的追求我？难道你是想要我们家的家产？家产？我要的是公道，一个藏在我心里的公道。什么公道？到时候你就知道了。我现在就要知道。亲爱的老婆，着什么急啊？到时候。你自然就会知道。